ミッキーマウスさん著作権が切れて早速ホラー映画とホラーゲームになるというふうに出たと思います皆さんミッキーマウスは知ってるでしょうかディズニーのね代表的キャラクターでネズミのキャラクターなんですがどうやらそんなミッキーの著作権が切れたそうで、まあ、今回著作権が切れたのが1928年にアメリカで公開されたディズニーの短編アニメーション「蒸気船ウィリー」に登場するミッキーマウスの著作権ということで現在の手袋をした白目のあるミッキーマウスの著作権はまだ継続しているとのことなんですが。まあ、どうやらアメリカでは著作権が95年で切れるそうで、この蒸気船ウィリーのミッキーマウスも95年経った。ということで、2023年末で著作権が切れた。ということみたいですね。で、そんな著作権が切れたミッキーマウス、早速ね、ホラーゲームが作られているようで、こちらですね、スチームで公開されているんですが、インフェステーションオリジンズ、蔓延、起源というゲームで、リリース予定日は2024年、みたいですね。まあ、どういうゲームかというと、様々な場所で害虫が大量発生したと考えられていた事態は、はるかに邪悪なものへと変化した。インフェステーションオリジンズは、エピソード形式の1から4人のプレイヤー協力型サバイバルホラーゲームです。あなたとあなたの友人は、これらの謎の侵入者を治療するために呼び出された駆除人です。というゲームらしく、紹介映像を見た感じ、なんかネズミもね、出てくるんですが、さらにこちらの、よくね、見たことある、おっきいネズミも出てくるみたいですね。もうこの明らかにミッキーっぽい何かを駆除しないといけないゲームみたいですね、まあ、ちなみにこちらのミッキーっぽい何かが出てくるインフェステーションオリジンズミッキーマウスの著作権が切れた12時間以内に発表されたそうでもともと作っとったんやなみたいな感じなんですがやっぱりねミッキーの著作権が切れるのを狙ってたんですねさらに他にも著作権が切れたミッキーマウスホラーゲームだけでなくホラー映画にもなっているそうでこちらですねミッキーズマウストラップミッキーのネズミトラップですね。まあ、あらすじとしては、21歳の若者、アレックスという女性が、誕生日なのに、遅番で、ゲームセンターに勤務していた。そんな彼女を友人たちが驚かそうとするのだが、そこにミッキーマウスの姿をした、マスクの殺人鬼が襲ってくる。という内容だそうで、まあ、PV 見た感じ、まあ、普通にね、作中で、著作権が切れた、ミッキーの出てくる、蒸気船ウィリーの映像も、使われているみたいですね。で、映画にはしっかりと、こちらのミッキーマウスの殺人鬼が出てくるみたいですね。もうとんでもなく恐ろしそうなホラー映画なんですが、これに対しては、安っぽくて草だったり、話題性とスピード感だけで作っただろう。という意見がありますね。まあ、ちなみに似たようなものとして、熊野プーさんも、2021年末に著作権が切れた。ということで、その後ね、プー、悪魔の熊さん、というホラー映画が作られているんですが、もう有名なキャラクターの著作権が切れたら、もう今までのイメージとは真逆の、とりあえずホラーにしとくか、みたいな感じなんですかね。まあ、このミッキーマウスのホラー映画、ミッキーズマウストラップなんですが、公開日はどうやら2024年3月だそうで、まあ、著作権が切れたね、ミッキーマウスが、早速ホラー映画に登場する、みたいな話題性だけだと思うんですが、もうこれは注目せざるを得ませんね。まあ、といった感じで、著作権が切れたミッキーマウス、早速ホラー映画だったりホラーゲームになる。とということなんですが、まあ、すごいね勢いだけで作りました感はあるんですが、まあ、やっぱりそれだけね話題性はあるということなんですかねまあでもネットとかではねこういう有名なキャラクターのグロ画像とか二次創作もたくさんあるんでやっぱみんなキャラクターのバイオレンス化好きなんだなという件もありますねまあでも今回はねあくまで蒸気船ウィリーのミッキーマウスの著作権が切れたということでまだ現代版のね手袋をして白目のあるミッキーは著作権は切れてないということで手袋をしてね白目のあるミッキーには気をつけましょう以上です